वेलकम माय यूट्यूब चैनल सर मोहम्मद इज खान लेक्चर नंबर टू वन वन चैप्टर नंबर सिक्स एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू इंटीग्रेशन एग्जाम्पल नंबर एलेवन ट्वेल्व विल इट एग्जाम्पल वन टू एलेवन ट्वेल्व के बाद एक और एग्जाम्पल वन टू की भी है आप सिक्स पॉइंट टू अफाक मोहम्मद साहब की जो किताब मैंने आपको लिखवाई है उस किताब से ये तमाम लेक्चर्स हमने बनाए तो बारी बारी आप उनको देखें ठीक है कुछ फार्मूले आपको मालूम है ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी यानी ये जो पावर है एन प्लस वन इसी से हम डिवाइड करते हैं एन प्लस वन प्लस सी टू साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन टू थीटा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन टू इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एग्जाम्पल नंबर इलेवन कंडीशन ये इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अच्छा इस तरीके की कंडीशन हमें मिलेंगी स्क्वायर की फॉर्म में तो हमने थोड़ा सा टेक्निक यूज़ करनी है देखिए साइन एक्स कॉस एक्स बस यहाँ टू की कमी है अगर यहाँ यहाँ टू आ जाए तो आसानी हो सकती है लेकिन अब टू ही क्यों अगर मैं यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कुछ इस तरह की ट्रम आ जाएगी लेकिन ये तो स्क्वायर लगा हुआ है अब क्या करें ऐसी कंडीशन में किस तरीके से सॉल्व होगा सोल्यूशन करते हैं देखिए वन अपॉन फोर से मैंने डिवाइड भी किया है और फोर से मल्टीप्लाई भी किया है ऐसा क्यों किया ऐसा इसलिए किया कि हमें मालूम था कि टू का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है फोर होता है अब हमारे पास दोनों ड्रम किसकी आ रही हैं स्क्वायर की आ रही हैं है। जब दोनों की दोनों ड्रम स्क्वायर की आ रही हैं तो मैंने ये टू की जगह टू का स्क्वायर लेना है टू का स्क्वायर क्या होता है फोर होता है जब हमने टू का स्क्वायर लिया है देखिए यहाँ टू साइन एक्स कॉल एक्स यहाँ किसी में भी, भी स्क्वायर नहीं है लेकिन अगर मैं इन तमाम को स्क्वायर कर दूँ टू का स्क्वायर फोर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टू थीटर बन जाएगा टू का स्क्वायर इस साइड पर भी आएगा ठीक है तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं देखें टू साइन एक्स कॉल एक्स होल स्क्वायर कर दिया यानी स्क्वायर तीनों के ऊपर है टू का स्क्वायर फोर वापस आ जाएगा साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अब देखिए टू साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर है साइन टू थीटा के तो इस पूरी ट्रम की जगह वन अपॉइंट फोर इंटीग्रेशन साइन ये स्क्वायर द स्क्वायर क्या लिखा हुआ साइन टू थीटा ये देखें टू आ गया थीटा की जगह एक्स क्योंकि एक्स है एक्स है एक्स है तो थीटा की जगह क्या आ गया एक्स आ गया वन अपॉइंट फोर एज इट इज आ गया इंटीग्रेशन अब हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर टू थीटा साइन स्क्वायर टू थीटा जो बराबर है वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन टू क्योंकि हमें मालूम है कि साइन टू थीटा बराबर होता है वन माइनस सॉरी साइन थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस टू थीटा यानी एंगल जो है टू से मल्टीप्लाई हो जाता है डबल हो जाता है अब यहाँ टू है तो यहाँ कितना हो गया फोर एक्स हो गया और डिवाइडेड बाय टू ये फार्मूला है हमारे पास इसको याद कर लें ये रहा देखें आपके सामने और इस ट्रम को इसी तरीके से यूज करते हुए चलें अब देखें अपॉन में टू था फोर से मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट में एट हो गया वन माइनस कॉस फोर एक्स डी एक्स ये फार्मूला लगा है साइन स्क्वायर टू एक्स साइन स्क्वायर टू एक्स बराबर है वन माइनस कॉस फोर एक्स डिवाइड बाई टू यहाँ टू अब नीचे लगे टू एक्स कर लेना ठीक है अच्छा जी वन अपॉन एट ये इंटीग्रल वन से भी मल्टीप्लाई होगा और डी एक्स वन से भी मल्टीप्लाई होगा माइनस का माइनस वन अपॉन एट इंटी इंटीग्रेशन का साइन कॉस फोर एक्स डी एक्स मजीद देखते हैं वन अपॉन एक्स एक्स एट 
इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर होता है एक्स के तो इस पूरी की जगह इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह एक्स आ जाएगा माइनस का माइनस वन अपॉन एट सेम आ जाएगा कॉस फोर एक्स का इंटीग्रल होता है कॉस फोर एक्स का होता है साइन फोर एक्स कॉस फोर एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन फोर एक्स और ये जो एंगल है फोर है फोर है तो ये फोर जो भी नंबर लिखा हुआ है एंगल के अंदर उसी से आप डिवाइड कर देंगे फाइव होगा तो फाइव से टेन होगा तो टेन से नाइन होगा तो नाइन से प्लस सी मजीद सॉल्व करते हैं एक्स अपॉन एट माइनस एट फोर था थर्टी टू साइन फोर एक्स प्लस सी ये हमारी बुक का आंसर है इसको मजीद सो अरेंज कर दें एक्स अपॉन एट माइनस का माइनस साइन फोर एक्स वन जा साइन फोर एक्स अपॉन थर्टी टू प्लस सी ओके एक से दो बार इसकी प्रैक्टिस करें मजीद कॉपी लेकर ताकि आपको ये सवाल और समझ में आ जाए अब मुझे मालूम है कि साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर है इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा अच्छी तरीके से ये फॉर्मूले याद कर लें मैथ में कहीं भी किसी भी जगह पे भी आप फिर ये टेक्नोमेट्रिक के सवाल भी कर सकेंगे और इंटीग्रेशन और डेरीवेटिव के सवाल भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे साइन माइनस सीटा बराबर होता है माइनस साइन सीटा के एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व है बुक की इंटीग्रेशन साइन थ्री बाय कॉस फाइव बाय डी बाय सोल्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन साइन थ्री बाय कॉस बाय डी बाय देखें फॉर्मूला क्या है साइन अल्फा कॉस बीटा ये हमारा साइन अल्फा है कॉस बीटा किसके बराबर है वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन डी बाय लास्ट का डी बाय आ गया अब साइन थ्री बाय कॉस फाइव बाय यानी साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा देखिए साइन आ गया अल्फा प्लस बीटा का मतलब थ्री बाय प्लस फाइव बाय यानी ये जो पहला है ये अल्फा है थ्री बाय और ये फाइव बाय हमारे पास बीटा है प्लस का प्लस आ गया अगर दूसरी टर्म साइन अल्फा माइनस बीटा तो साइन का साइन अल्फा की जगह थ्री बाय माइनस ये फॉर्मूले वाला और ये फाइव बाय पीटा की जगह आ गया मजीद इसको सॉल्व करते हैं वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन साइन का साइन थ्री प्लस फाइव एट वाई थ्री प्लस फाइव एट वाई प्लस का प्लस साइन का साइन आ गया थ्री बाय माइनस का फाइव बाय माइनस टू बाय प्लस माइनस माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस का टू वाई डी वाई मजीद देखते हैं ये ट्रम हमारी आ रही है इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन साइन एट वाई प्लस साइन माइनस टू वाई डी वाई अब मेरे को मालूम है साइन माइनस थीटा बराबर होता है इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो मैंने क्या किया वन अपॉइंट टू एज इट इज इंटीग्रल और डी वाई दोनों के साथ है तो दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग कर दिया देखो प्लस माइनस माइनस हो गया वन अपॉइंट टू ये इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये साइन माइनस टू वाई से भी मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन और डी वाई दोनों वैल्यूज ये अलग अलग हैं साइन एट वाई प्लस साइन माइनस टू वाई ये दोनों अलग अलग हैं दोनों के साथ अलीदा अलीदा मल्टीप्लाई कर दिया ये देखो माइनस साइन जो है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के तो ये ये माइनस वाइड आ गया इसका तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया वन अपॉइंट टू ये दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रल साइन टू वाई टू वाई डी वाई मजीद देखते हैं हम वन अपॉइंट टू साइन एट वाई डी वाई अब मुझे मालूम है हमें मालूम है कि इंटीग्रल साइन एट वाई एट वाई हो फाइव वाई हो टू वाई हो मैंने बताया था कॉस का इंट्रीगल साइन का इंट्रीगल क्या होता है माइनस कॉस ये लिख दिया माइनस ये लिख दिया कॉस एट वाई तो एट वाई टेन होता तो टेन और जो एट वाई उस एट नंबर से जो नंबर हो उसी से डिवाइड भी कर देना ठीक है भाई माइनस का माइनस वन अपॉइंट टू 
साइन का जो इंट्रीगल होता है वो होता है माइनस कॉस टू वाई एंगल यानी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बराबर है माइनस कॉस थीटा के माइनस टू माइनस कॉस टू वाई अपॉन टू प्लस सी मजीद सॉल्व करते हैं कॉस एट वाई टू एट सर सिक्सटीन माइनस माइनस प्लस कॉस टू वाई टू टू ज फोर मजीद इसको देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन इंट्रीगल वन अपॉन एक्स एल एन एक्स क्यूब डी एक्स अच्छा ऐसा कोई भी सवाल आए इन सवालों को कुछ इस तरीके की ट्रम बना देंगे ऊपर जो डी एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाए और ये नीचे वाला एक्स भी कुछ इस तरीके से फिनिश करना है हमने सबको एक ही फॉर्म में लाएंगे टी इज इक्वल टू एल एन एक्स यानी जो होल पावर होगी कितनी है एल एन एक्स टी टी यानी एल एन एक्स की जो होल पावर है कितनी है थ्री है ये एक्स की पावर नहीं है ये एल एन एक्स की पावर है ठीक है अब देखें टी डी टी अपॉन डी एक्स अब ये जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना एल एन एक्स का तो एल एन के एंगल के अंदर एक्स है तो ये वन अपॉन करके एंगल आएगा अभी एक्स है तो वन अपॉन एक्स फिर डी अपॉन डी एक्स इसके बाद सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव यानी एक्स का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स दोनों साइड पे ले लिया था पहले जो भी वैल्यू एल एन के अंदर लिखी होगी वो वन अपॉन करके आएगी और अगली बारे में डी अपॉन डी एक्स फिर इस एंगल का डेरीवेटिव करेंगे तो मिस मत करिएगा वरना आपका सवाल कैंसिल कर दिया जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वन के बराबर है वन अपॉन एक्स आ गया अब मुझे ट्रम क्या चाहिए डी एक्स नीचे देखो एक्स नीचे पॉन में तो डी एक्स ऊपर होना चाहिए डी एक्स यहाँ डिवाइड है मारे के मल्टीप्लाई कर दूंगा देखें डिवाइड हो रहा था वहाँ के मल्टीप्लाई किया डी एक्स अपॉन एक्स आ गया और ये डी डी अपने पास मौजूद है अब देखें डी एक्स अपॉन यानी अपॉन में एक्स ये अपॉन में एक्स आएगा मैं इसको इधर लिखूँ या इधर लिखूँ एक ही बात है यानी डी एक्स अपॉन एक्स की जगह डी एक्स अपॉन एक्स की जगह डी डी आएगा वो ऊपर आएगा डी डी हमेशा ऊपर ही आएगा गलती से भी नीचे मत दिखेगा ये डी एक्स अपॉन डी डी एक्स अपॉन एक्स की जगह आ गया डी 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 आ गया डी डी सही दी डी डी इजिकल टू डी यानी डी एक्स इजिकल टू अब यहाँ पर बोला डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स बराबर है डी टी के तो इसकी जगह मैंने लिख दिया डी टी और एल एन एक्स क्यूब एल एन एक्स देखो ये एक्स था मैंने इधर लिया आया ये लेकर आया इधर ताकि ये डी एक्स अपॉन एक्स की जगह रहे डी टी और एल एन एक्स क्यूब है ना तो ये टी का एल एन एक्स बराबर था टी क्या तो ये टी का क्यूब हो जाएगा एल एन एक्स बराबर था टी का तो ये हमारा क्या हो गया टी का क्यूब हो गया प्लस का थ्री जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा एंड देन इस पर हम फार्मूला लगाएंगे एन प्लस वन यानी माइनस थ्री प्लस का वन उसी से डिवाइड माइनस थ्री प्लस का वन प्लस सी जहाँ तक टी है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं देखें टी माइनस प्लस माइनस थ्री में से टू निकाल वन निकालें टू बड़ी वैल्यू का साइन माइनस साइन माइनस प्लस माइनस थ्री माइनस वन टू होता है बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का साइन आता है कोई ना प्लस लगाएगा ना कोई माइनस लगाएगा वन अपॉन माइनस टू नीचे था ही ये टी माइनस का टू है नीचे लगे प्लस का टू कर दिया प्लस सी अब मुझे मालूम है टी बराबर किसके एल एन एक्स के तो मैं इसकी जगह एल एन एक्स फुट कर दूंगा देखो वन का वन माइनस का माइनस टू एल एन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी एक और एग्जाम्पल है अगर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स एल एन एक्स डी एक्स सोल्यूशन पुट टी अच्छा ये वही वाला सवाल बार बार रिपीट हो गया है दूसरी बार तो आप इसकी भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको आसानी हो सके कि भाई ये सवाल किस तरीके से करने हैं वन अपॉन एक्स एल एन एक्स डी एक्स एल एन एक्स इजिकल टू टी एल एन एक्स यानी वन अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स इजिकल टू डी टी अपॉन डी एक्स डी एक्स वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स अपॉन एक्स की बराबर है डी टी के इंटीग्रेशन ये डी टी आ गया फिर इसकी जगह क्या आएगा डी टी अपॉन डी ये इंचार्ज अपने खुद ब खुद कैलकुलेट करेंगे कि कैसे ये देखें डी टी अपॉन डी एक्स था तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए 
डी टी अपॉन डी कर दिया इन्होंने ये अपॉन का डी कैसे आया है कोई बता सकता है भाई ये ऐसा आया कि एल एन एक्स नीचे जो अपाउंट में जो वैल्यू है एल एन एक्स वो बराबर डी के तो ये डी ले लिया अब अपाउंट का जो डी है वो था एल एन टी प्लस सी एल एन एक्स इन टू एल एन एक्स प्लस सी में हमारी बुक का आंसर भी है देखें एल एन का एल एन एक्स या टी के इसके बराबर लिया हुआ भाई ना एल एन एक्स के थे एल एन एक्स पुट कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच इस सपने मन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरज खान आपको अल्लाह हाफ करता हूँ अल्लाह हाफ